in association with Ceres, proven and European roads, paving the way for limitless destinations. Api Schools, one of Nepal's finest school. Sofa Hub, Greenland Basundara. Namaste. Frontline show ma yahan lai hardik swagat sa. Frontline show business kari bivin na bhakti tuaru. Uhar ka yojana kaikam adar sara mulya mangata samet prastut gade ayko yoda antar na kaikam. Aaj bani hamisa na ek jana business bhakti to shiksha ka agrani chandra ratna sakya. Home education academy ka principal. Saath saathi uhar ko shiksha chetra ma atulya niya yoda ansa ra uhar sanga. नेपाल को शिक्षा में भाई का के विषंगति आरु और इन कानून का कुरा हरु और ये बाजार में एकदम चर्चा में आई रहे को विद्यालय को नाम परिवर्तन करने अंग्रेजी नाम परिवर्तन करने जून विषय था तेलाई पनी उजागर करने हम लोग कोशिश रहने से आनुस पहला माह वाले स्वागत करने चाहते हो स्वागत चाहते हो नमस्कार संजय � ठीक सब किस ये तो वेला तो एग्जाम को चटारो बनी शॉप की को अतः कोटि वाले का रिजल्ट आरु निश्चित नहीं चन नहीं जहाँ जहाँ निश्चित रह का चन नया सोशिक सत्र को तैयारी करनु था और ये देखो यहाँ को दोनी की क्या मार्केट था हम रोज़ ये देख परीक्षा से शॉकी शॉकी कुछ है तो हमी रिजल्ट को � कसरे आगाडी बढ़ने मानने की चीज़ को तेज़ को पॉलिसी आरु निर्माण कर दे रा विज्ञापन अथवा कसरे जी आप तेरे विद्यालय प्रति आम रा आपने विद्यालय प्रति आकर से दिखाना सकें जा क्यों बारे में मंथन आमी कर जाएगा सां अन्य ये दिवाल को अलग ट्रेन के के भागो सा जस्तो की यो कोविड बचाड़ी तक ये ट्रेन और बनी बदल लिखो था अन्य परिवर टेक्नोलॉजी में आए को परिवर्तन ले बनी तो बुरा दिखाए को था और ये को ट्रेन के सा प्रमोशन को जस्तों हमें तूल बैनर को अवस्था अभी छेन रही इलेक्ट्रिक मीडिया बाई बड़ी प्रचार प्रसार करने काम कर रहा अब नेट इंटरनेट को मध्यम भन और फेसबुक को मध्यम भन है मैसेंजर को मध्यम हमी आप विद्यालय को प्रमोट करने काम हम रहा पहला चाहे ये वाला बित्ता में टांसेरा, बैनर में टांसेरा, आई ना पंप्लेट बाँधेरा करें तो बने तो बिल्कुल आई लेते हैं हाथी कुछ और आज भी बिशेष करे विद्युतीय मध्यम बाटा नहीं आई लेते हैं बिगे अपन हम लोग करने करेगा सांग आजू आई ले जून खाल को बिशेष आई रा आई रा कुछ अंग्रेजी नाम चाहे परिवर्तन नेपाली नहीं उन्नाव करन उन्नत पर्सा बनने नहीं चाहो तारा किसा बने विद्यालय संचालन करने दौरान मात तेजा खेरी ने तेती वेला नहीं तो नाम से ही दिन उन्होंने ना थियो तारा से ही दी हो तेती वेला है ना तारा आइले से किसा तब बंदा के सब पे विद्यालय को परिचय शक्ये को एडमिशन को टा� तो विदेशी नामकरण भायो रे नेपाली नामकरण में रुपांतर करने पर शब्द अन्य किसी को जो नहीं ले जो महानगर बाटा जो ही ये उटा पत्र जारी कर दिया कुछ रा तीस बाटा अमी केस हम के बंद चांस हो बंद कि यो जो ये उटा ऐसे को मौसम में बाजा हो ना कि बे मौसम में बाजा होगी जस्ट लाख सा रा जहाँ स क्वालिटी शिक्षा दियो अंदर बोलिए आज नहीं आज ही मात्र बनी कार्यक्रम पे ऑप्शन को विरोध कार्यक्रम पे नहीं छोड़ी क्या हो इसमें ऐसा ही स्कूल अर्गो ऐसा ही सामूहिक आवधारण की हो और ये चीज कार्यक्रम पे ऑप्शन मानवर कार्यक्रम पे ऑप्शन है ना मान कार्यक्रम पे मानवर पे ऑप्शन देते हैं आज जो चीज क्या ऑर्गेनाइज कर जस्ट को लाइक से पत्र महानगर ले काटी है कुछ ऐसा रे वो त्यो पत्र को प्रति ली भी रा संचालक को माइन मेने मेन कमिटी को माइनिंग रा जन जन आमी ले जस्ट लाइक वो किलाई दिन आखिर जो वो लाइक ये वाला जन पत्र दिनों पाने से त्यो पत्र सही महानगर मान से फ्रैक्स करे रा सभी हम लोग तब ऐसे को भी वारम प्रहेदिनो आवान अनुसार से आइले जो ही कार्यक्रम लोगों महानगर पालिका विद्या भित्र का विद्यालय तेज काम करने जो ही जमा को वही राशन और गाड़ी करने काम वही वही कुछ विषय ठीक ही वही बनी चाहे टाइम रॉंग बाव बनी आप बुक रहो विषय तो मा चाहे किस शिक्षा नया बन्दे नेपाली नामकरण ने उन्नत वर्षा बन्दे सा 
तर अहिले चाहिँ के छ त भने यो सिचुएसन चाहिँ ठीक भएन र अलि समय दिएर अलि टाइम दिएर अलि व्यवस्थित रूपमा गर्न दिएको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर चाहिँ अब भइसकेकोलाई किन परिवर्तन गर्नुपर्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागेको छैन अनि नेपालको शिक्षा ऐनकै विषय आएर पनि कतिपय कुराहरू ट्रस्ट मोडलमा जाने भनेर कहिले कहीँ तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ आठ दस महिना अगाडि अथवा केही समय अगाडि पनि यस्तो तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो नेपालमा यस्तो बिच बिचमा किन भइरहन्छ होला त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी दुई हजार उनन्चासको शिक्षा ऐन अनुसार नै हामी अहिले विद्यालय सबै विद्यालयहरू चलिरहेका छन् र यो दौरानमा शिक्षा नियमावलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सबैको आवाज हो र विद्यालयको पनि आवाज हो संस्थागत विद्यालयको पनि आवाज हो गभर्नमेन्ट विद्यालय स्कुलहरूको पनि आवाज हो र सबै पब्लिकहरूको आवाज हो तर के छ भने पहिला नै पहिला नै के गरियो त भन्दाखेरि सामूहिक गुठगुठी जस्तै थियो पहिलाको विद्यालय प्राइभेट स्कुल पनि संस्थागत स्कुल पनि पछि चाहिँ के भयो त भन्दा तपाईँ कि गुठीमा जानुहोस् कि निधि गुठीमा जानुहोस् कि कम्पनीमा जानुहोस् नाफा खाने हो भने त्यति बेला चाहिँ गभर्नमेन्टले के गऱ्यो त भन्दा कम्पनी निधि गुठी र सामूहिक गुठीमा चाहिँ पठायो तर सबै विद्यालय गए तर अहिले आएर फेरि के छ त भन्दाखेरि निधि विद्यालयले नाफामुखी भए व्यापारीकरण बढी भयो हो त्यस कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ यिनीहरूले नाफा बढी खाए त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो अर्पण चल्न दिनु हुँदैन अब चाहिँ सबै विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ शिक्षा नियमावली भनेको बन्न लागेको थियो त्यो बजारमा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि पछि विरोधको बावजुद त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ संसदमा पुगेको छैन सब विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेको छ अनि केही समयको लागि स्थगित भएको छ त्यो विरोधले नै रोकिया हो कि त्यो चाहिँ आफै त्यो कुरा चाहिँ आफै रोकिएको हो यहाँलाई के लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ विरोधको दबाबले नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ अब गभर्नमेन्टको आन्तरिक अथवा पार्टीगत रूपमा आन्तरिक केही छ भयो भने त्यो हामीलाई थाहा अनि यो स्कुलहरू कलेजहरू पनि त अरू बेला सुतेर बस्छन् त्यस्तो चाहिँ इस्यु आयो अलिकति सनसनीपूर्ण आयो भने त्यति बेला चाहिँ एक्कासी जाग्छन् यहाँलाई के लाग्छ यस्तो टाइममा टाइम पाएको बेला होमवर्क गर्नु पर्दैन यसको बारेमा अब के छ भने संस्थागत विद्यालयले शिक्षा ऐन त संस्थागत विद्यालयले बनाउने त होइन त्यो बनाउने काम बन सुझाव मात्रै दिने काम हो सुझाव त हामीले पहिलेदेखि नै दिँदै आएका नै छौँ होइन त्यो बनाउने काम त नेपाल सरकारको हो होइन अहिले चलिरहेको सरकारको हो र उहाँहरूले गर्ने हो र उहाँहरूले नै त्यही त्यस्तै समय पारेर नै एउटा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ र संशोधन पेश गर्नुहुन्छ भने त्यो त हाम्रो ऊ भित्र दायित्व भित्र त पर्दैन हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो ऊ अनुसार नै चलेको हो त्यो अनि ट्रस्ट मोडलमा जुन जाने खालको जुन बहस आयो सामाजिक बहस केही समय अनि यसमा जानहरूला त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको स्वामित्व यस्तो हुन्छ भनेर नभनेको कारणले त्यो क्लियर नभएको कारणले गोलमटोल भएको कारणले त यहाँहरूले यस्तो आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो तर तपाईँहरू चिन्ता मान्नु पर्दैन तपाईँहरूको चाहिँ स्वामित्व चाहिँ रिकग्नाइज हुन्छ यसरी जाऊँ भन्यो भने यहाँको आफ्नो निजी विचारमा केही आपत्ति हुन्छ अहिले तत्काल ल्याइएको चाहिँ शिक्षा विधेयकमा त्यो चाहिँ छैन यदि त्यस्तो भयो भने यहाँ गरिएको छैन र यदि संस्थागत विद्यालयको नि जाँदाखेरि पहिलाको स्थितिमा गोटीको रूपमा जाँदाखेरि पुँजीको संरक्षण हुन्छ होइन पुँजीको संरक्षित हुन्छ सञ्चालकको संरक्षण हुन्छ त्यहाँ पढ्ने पढाउने शिक्षक शिक्षिका साथीहरूको संरक्षण हुन्छ भने त्यो त हाम्रो आपत्तिको कुरा भएन होइन जब संस्थागत विद्यालय विद्यालय चलाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर पनि चलाएका छन् होइन अब त्यो सम्प यदि त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यो संस्थाको हुँदैन त्यो व्यक्तिको हुँदैन होइन भने त त्यो आपत्तिजनक कुरो भयो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यदि पुँजीगत रूपमा संस्थागत रूपमा हुनसक्छ र सरकारीकरण हुँदैन निजीकरण हुँदैन भनेदेखि हामीलाई आपत्ति छैन हामीले खोजेको के त भन्दाखेरि संस्थागत रूपमा संस्थापकको र अथवा सञ्चालकको एउटा पुँजीकरण चाहिँ हुनुपर्यो हजुर अनि यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामी गुणात्मक शिक्षाको हिसाबले हाम्रो स्पेक्ट्रममा हामी नेपालमा नेपाल चाहिँ कहाँनिर छौँ भन्ने लाग्छ यहाँलाई जहाँसम्म छ नेपाल चाहिँ अहिले के छ भने ग्लोबलाइजेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो देशको शिक्षा शिक्षा चाहिँ बिच पार्टमा चाहिँ पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्छ तर पनि हामी छैनौँ माथि पनि छैनौँ र बिच मध्यम भागमा चाहिँ हामी पुगेर हाम्रो देशको शिक्षा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ संस्थागत विद्यालय र सरकारी विद्यालयको बिचमा चाहिँ के छ भने यहाँ नेपालमा मात्रै होइन 
हमारे छिमेक भारत में अन्न देश में संस्थागत विद्यालय विभिन्न किसिम का सेवा सुविधा संस्थागत विद्यालय दी के पाया छेन संस्थागत विद्यालय को पूर्वाधार रिजी स्कूल को निजी शिक्षा को क्वालिटी को विषय में रोको ब्रिजिंग करने हिसाब में कहीं कहीं बस आँ को धारणा के अब तो भाई सब भाई पैला सरकारी विद्यालय में पढ़ाने शिक्षक एकदम राम्रा भी हो विद्वान भी हो तर के मेरे ये दायित्व हो मैं संस्था मथि उठा पर्च रो उठाय भि हम राम होने हो भोच वहाँ को दायित्व बोध वहाँ पाइन रब निजी विद्यालय के भादा खेल यू मेरे प्रपर्टी हो रहा मैं ये संस्था राम बना सके देखि मेरे बनी भविष्य बन रेरा संस्था में काम करने शिक्षक साथी को कर्मचारी को प्रगति रनति होने सोच राखे संस्थागत रूप में एट नाम को लगी उ रात दिन मेहनत कर अगर बढ़ा हो जिस उन्हीं को शिक्षा को गुणस्तर में कई वृद्धि बड़ी राम देखि रही विद्यालय में के सरकारी काम कहीं घाम भाई किसिम को एटा प्रवृत्ति को कारण अब जतिसुक पूर्वाधार पूरे विद्वान शिक्षक भू भे तपन के भादा खेल तो पन को अभाव मेरे संस्था हो भाई किसिम को पन को अभाव इसको द्रुत गति में प्रगति देखि अब यो जन जब एडमिशन को सम्मुख में आए पी सब विद्यालय को एटा अनुअल फंक्शन है तो एक्सपोजर का हिसाब से पेरेंटला टारगेट करें यो तो कार्यक्रम आँच नहीं यो ट्रेंड कहर इसको सभ्यता बारे में यहाँ को भाई के अब जो कस्तो ट्रेन भो स्कूल को अनुअल फंक्शन हो स्कूल पेरेंट्स डे के जब इक्जाम आँच अगड़ी भी हुआ ठैक्क ये बेला करने कारण के होगा तो भादा खेल संस्थागत विद्यालय अथवा प्राइवेट स्कूल एटा सेशन को बीच बीच समय देखि नहीं वार्षिक विभिन्न कार्यक्रम करते आया हो रस्ते हमी विद्यालय मंग्सू देखि सुरू कर विद्यालय कोर्स बा सुरू कर बीच में पढ़ा पर्यन तो पे कोर्स सीध्यान पे रस करी करी सत्तरी प्रतिशत अस्सी प्रतिशत पुगि सके धे विद्यालय के एक्साइटिविटीज तीर चाहिए विद्यार्थी लगे हम पाँच अभी के भादा खेल विभिन्न किसिम का कार्यक्रम करो अंतिम में हम एनुअल फंक्शन करने प्रोग्राम कर स्कूल को वार्षिक उत्सव तथा अथवा पेरेंट्स डे प्रत्येक विद्यालय करने भादा खेल बच्चा में रहोक है एटा आप में रहकर प्रतिभा प्रस्फुटन कराने को लगी रेरा बच्चा कति को विद्यालय पढ़े रे सिका रस्तु सिका भाई कुरो पेरेंट्स अनुभूति कराने को लगी कार्य पेरेंट्स डे हो अब यहाँ को अथोरिटी एजुकेशन को अथोरिटी ने जो खाले स्कलरशिप का सवाल में जो खाले रूलिंग इसको अलग तत्कालीन मोडल के यहाँ को टिप्पणी के यहाँ भाग पैला के भाजा जब सेशन स्टार्ट होस को डेढ़ महीना दुई महीना पच्चीस एटा स्कलरशिप हमें दस पर्सेंट बुझाने कर रेस में के भाजा विद्यालय निरीक्षक शोक व्यक्ति रचालक समिति को एटा बैठक बसर तेस पारित कर सके हमी महानगर में सिफारिश कर पठाथ रो दस पर्सेंट बुरा हमें पठाथ तेई सदर हो रही कहीं चाह महानगरपालिक छिमेक वड़ा सिफारिश आँथे फलाना स्कलरशिप दिखे आँथ्य है अनुसार हमें फाइल फाइलिंग करें तो दस पर्सेंट बुरा हमें महानगर लाई विद्यालय को निरीक्षक शोध व्यक्ति संचालक समिति को बैठक बसर हमें महानगर में संचालक समिति को बैठक को प्रतिनिधि सही आप लेटर हेड में पत्र बनाकर हम बुझाथ तर अब भाई सेशन भर्खर समाप्त हो कति विद्यार्थी तो बीच स्कूल में इन रह कति आउट हो रति थपिशन भेकाने हो तर अंदा खेल महानगर पालिक को यही फागुन पंद्रह गति को आउने चैत पंद्रह गति को 
नोटिस अनुसार के महीना को पंद्रह पंद्रह दिन भि है आने शेष एक्सी साल को सेंसन को छात्रवृत्ति दस पर्सेंट छात्रवृत्ति चैत्र मशांत भि प्रक्षेपण करी बुझाने भाई कुरो थे तो इच क्लास वाइज के बुझाने भाई पत्र थी हमें ते अनुसार नहीं बुझाने जमर को पैला समग्र रूप में दस पर्सेंट बुझाइन थे अभी कक्षागत रूप में कक्षा में जी विद्यार्थी तेस को दस पर्सेंट को आधार में बुझाने पर्च भिशिम को प्रावधान आगे रिपोर्ट बनाऊ क्लास वाइज क्लास वाइज नहीं बनाए पठान पर्ने प्रावधान आगे हमी नोटिस में तो पर्याप्त तो थे जब बुझा जाना खेल हमी अब संघीयता आए पी यहाँ को तालुक संस्था वा अथोरिटी पालिका भैसे हिज संघीयता अगाड़ी को रीयता अगाड़ी को रही संघीयता पक्षी को पालिक शिक्षा को अथोरिटी जोड़िए पाड़ी को अंतर यहाँ पाए कि अंतर नीति में तीन फरक तो छेन पैलाक नीति रियम लाई कार्यान्वयन हो रहा अच्छा के पैला चाह जिला शिक्षा कार्यालय करते सरकार को जिला शिक्षा कार्यालय करते हैं अभी महानगर पालिक को शिक्षा विभाग बट हो रही में रूपांतर एटा के भैर एट क्लास को परीक्षा अलग राम तरीका है व्यवस्थित तरीका पारदर्शी किसिम ने पाइन तो एटा चाहपन हो रो के भादा खेल अस्ते जो अब विभिन्न किसिम छोटो समय में आने जो अपर्जट आने जो निम पत्र को आधार झड़का विद्यालय अलग त्रासित होने प्रायसित होने अवस्था रो समय रिस्थिति अनुसार समय दिए आइए उपयुक्त होनी पैप्सन एन पैप्सन जस्ता राष्ट्रीय संस्था को शैक्षिक संस्था को भूमिका के होता भाई लगे यहाँ अब प्राइवेट पैप्सन जो विद्यालय अर्गनाइजेशन का जो संस्था पैप्सन छन पैप्सन छ हमी तो वहाँ सुझाव मत दिने सरकार सुझाव मत दिने हो हमी प्रशन ने नीति बनाने तो होना नीति निर्माण करने तो होना को कार्यान्वयन करने तो होना रहा सुझाव बुझाने हो सुझाव सही ढंग ने लिख 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 तो सरकार को आपको ऊ भि पर्च ते कारण पैप्सन ने दवाब दिखे समय सापे अनुसार परिवर्तन होने पर्च भिवर्तन को विपक्ष में सब पैप्सन छेन तर समय सापे अनुसार सुहदो किसिम ने परिवर्तन होने पे रो सुझाव हमी दिने करेक अब पैप्सन एन पैप्सन का जिला लेवल का अथवा चाह नगर लेवल का पालिक लेवल का रुने क्लस्टर लेवल का समूह भर अभ्यास करसले शिक्षा में चाह वहाँ को भूमि का गुणात्मक शिक्षा में तो अवश्य कभी जो हमी क्लस्टर को रूप में बनाया छोटा महानगर पालिक को रूप में अस पच्चीस पैप्सन जिला को रूप में केन्द्र को रूप में क्षेत्रीय रूप में हमी सो क्षेत्रगत बना के क्षेत्रगत विद्यालय हम सपेट समेट सकता क्योंकि सब विद्यालयसम पर्याप्त मात्रा में पूंजी को अभाव होगा रामूहिक रूप में हमी पूंजी लगानी करें हमें विभिन्न किसिम का क्रियाकलापर कर सकता रो हमें क्लस्टर को निर्माण कर पैप्सन में चुनाव लड़न को लगी के समग्र रूप में आपको एरिया आपने क्षेत्र भि का विद्यालय कसरी राम बना सकता राइचारा को संबंध कसरी कायम कर सकता र विद्यार्थी में भाई प्रतिभा प्रस्फुटन कसरी कराने सकता तो समग्र रूप में लीएर हमें क्लस्टर को रूप में अगड़ी बढ़ाया हूं है अस पच्चीस हम आँच महानगर पालिक भाई क्यों पैला तो जिला होनी क्लस्टर हो जिला हो केन्द्र हो रही के होता भाग अब समय परिस्थिति अनुसार नेपाल जब सम जब लोकतंत्र आए लोकतंत्र पछाड़ी के भादा खेल ये चाहे विभिन्न किसिम का जस्तु अब हम क्षेत्रगत रूप में खुले भन नगरपालिक रूप में प्रत्येक नगरपालिक में पैप्सन को यूनिटी बनो रे क्यों एवट जिला में मत होता खेल के होता जिला समग्र सब तो हेन सकते हैं पालिक पालिक भैसे आपको का पालिक क्षेत्र आप नगरपालिक को क्षेत्र में के के कंडीसन कस्तो परिस्थिति कस विद्यालय को अवस्था कस्तो तो सब आपको पालिक बुझ्न सकने संभावना तो भैन 
त्यसले गर्दा बुझ्न सहिलो भयो हामी अगाडि बढ्न सकेति भयो नीति निर्माण गर्दा झक्क्या झक्झक्याउन सरकारलाई झक्झक्याउन सहिलो भयो अनि यो शैक्षिक संस्थाहरूले राजनीति मात्रै गर्छन् कि अथवा शिक्षकहरुको फ्याकल्टीहरुको वृद्धि विकासमा पनि उहाँहरुको योगदान छ के छ जहाँ सम्म लाग्छ जुन क्लस्टर महानगर पैप्सन नगर पैप्सन जिल्ला पैप्सनले यसले चाहिँ राजनीति नै गर्दैन हैन र त्यसमा विद्यार्थीको मात्र हामी लिदैन हामीले समग्र रूपमा हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेको हैन आफ्नो युनिटी भित्र रहेको विद्यालयको प्रशिक्षकहरुलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ हैन कसरी आफ्नो शिक्षालाई दक्षता बनाउन सकिन्छ भने हामीले समय समय हामीले एउटा त्यो ट्रेनिङको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ अब यो यो करिकुलम जुन छ सिलेबसहरु यसका सवालमा त्यसले एउटा चाहिँ लिमिटेसन पनि दिएको छ चाहेर पनि अब त्यो दायरा भन्दा बाहिर जान नसकिने त्यसले के राम्रो पनि गरे गर्छ नि त्यसै पनि हैन यो करिकुलम अथवा सिलेबसका सम्बन्धमा यसको डायनामिजमका सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ सिलेबसको सम्बन्धमा सिलेबस त हामीले हामीले जति पढाउने हो जे गर्ने हो त्यो सिलेबस भित्र नै पढाउने हो त्यो हामी बाहिर त हामी जान सक्दैन नि जुन रूपमा टाइम टाइममा चेन्ज हुनु पर्ने अथवा समय समाज अनुसार टेक्नोलोजी अनुसार भएको लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ समय सापेक्ष केही मात्रामा परिवर्तन भएको थियो तर तर जति समय अनुसार परिवर्तन हुनु पर्ने हो त्यो परिवर्तन चाहिँ भएको चाहिँ पाइदैन हजुर र समय सापेक्ष अनुसार शिक्षामा चाहिँ सुधार गरियो गरिएको छ भनिन्छ तर सुधारमा चाहिँ ठूलो परिवर्तन चाहिँ जस्तो अहिले छैन र केही मात्रामा परिवर्तन भएको आवाज नै छ जस्तो अहिले अब जमाना चाहिँ एआईमा गइसक्यो कोडिङहरु कुराहरु जुन कुरा अहिले चाहिँ फर्मल सिलेबसहरुमा चाहिँ नगइसकेको होला हैन तर त्यसलाई चाहिँ स्कुलहरुले आफूले अभ्यास गराउन सक्यो कसैले अब चाहिँ चाइनिज पढाउने पनि चाहिँ ट्रेन चलिराको हुन्छ जुन सिलेबस करिकुलममा छैन तर समाज त्यो ढंगबाट अगाडि बढिसक्यो त्यो जान पर्ने सवालमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्पीड मिलेको छ त अ जहाँ सम्म लाग्छ कि शिक्षा एन अन भित्र रहेर नै हामीले काम गरिरहेका छौ र अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ के छ भने जुन हामीले जापानिज भाषा शिक्षा पढाउँछौ हैन चाइनिज भाषा पढाउँछौ त्यो भनेको त्यो भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा करिकुलम भित्र हैन अ राखिएर चाहिँ उनीहरुलाई अझ बढी ज्ञान दिन सकिन्छ भनेर गरिएको थियो त्यो करिकुलम भन्दा बाहिरको कुरा होइन जसरी निजी विद्यालयहरुले निजी शिक्षा शैक्षिक संस्थाहरुले एक किसिमको नेपालको एजुकेसनमा ठेगी राखेको छ सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि यो पाटो चाहिँ उनीहरुले ठेगिरा छन् भनेर यहाँले अप्रिसिएट गर्ने के विषय छ सामुदायिक विद्यालय अ सामुदायिक विद्यालयको पनि त केही भूमिका छ सामुदायिक विद्यालयको भूमिका छैन त हामीले भनेकै छैनौ हैन सामुदायिक विद्यालयको ठूलो भूमिका छ हैन सामुदायिक विद्यालयबाट नै देशमा पहिला शिक्षा सुरु भएको हो प्र प्राइभेट विद्यालय संस्थागत विद्यालय त पछि आएको त हो नि ठेक्न त उहाँले ठेक्नु भएको छ नेपाल अधिराज्य भरि हेर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयको विद्यार्थी संख्या भन्दा पनि प्राय चाहिँ सरकारी स्कुलको विद्यालयको संख्या नै बढी छ नि तर चाहिँ के छ भने उहाँको जति शिक्षामा नेपाल सरकारले सरकारले लगानी गरेको छ त्यो त्यो अनुसार चाहिँ प्रगति भएन नतिजा भएन र शिक्षामा प्रगति भएन उहाँले गर्न सक्नु भएन यति मात्रै हो र त्यो भन्दा कम लगानीमा त्यो भन्दा कम शुल्कमा पढाएर पनि त राष्ट्रको लागि चाहिँ त प्राइभेट विद्यालय संस्थागत विद्यालय सेवा त प्रदान गरेका छन् नि त राम्रो शिक्षा त दिएका छन् त राम्रो शिक्षा दिएर चाहिँ यही जहिले भनि जहिले पनि भनिन्छ जब एसीको रिजल्ट हुन्छ जहिले बाह्रको रिजल्ट हुन्छ एघारको रिजल्ट हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ के छ भने यो संस्था प्राय संस्थागत विद्यालय गर्दाखेरि हाम्रो नाम बचेको छ है संस्थागत विद्यालय राम्रो छ है भनिन्छ र जब रिजल्ट भएको दिन भोलिपल्टदेखि चाहिँ फेरि त्यही संस्थागत विद्यालयलाई पनि गाडी गर्न थालिन्छ अब आम शिक्षा क्षेत्रका दिग्गजहरूले खास गरी निजी क्षेत्रका होइन शैक्षिक व्यक्तित्वहरूले हामीले यत्रो साम दाम दण्ड भेद गरेर एउटा चाहिँ सारा कुर्बानी गऱ्यौँ जीवनका अधिकांश समय यसमा चाहिँ बितायौँ तर आएर अप्रिसिएट गर्नु त कता हो कता उल्टो हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले कमाएको छन् उ गरेका छन् भन्ने खालको चाहिँ राजनीतिले गिद्री दृष्टि ल्यायो भने चाहिँ आउँछ नि यो परिवेशमा यहाँलाई केही टिप्पणी गर्नु भन्यो भने के भन्नुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ अब समग्र रूपमा हेर्ने हो भने कुनै यदा कदा कुनैले कमाउनु भयो होला तर सबै संस्थागत विद्यालयले कमाएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि जब कोरोना पश्चात चाहिँ 
अभी सब विद्यालय को अवस्था नाइन्टी पर्सेंट विद्यालय को अवस्था शिथिल रूले लगानी पूंजी नहीं उठा सकने अवस्था छेन विद्यार्थी को दिन प्रतिदिन घटो क्रम में बढ़ो क्रम में छेन संस्थागत विद्यालय में पड़े अभी रही सीमित विद्यालय में तो विद्यार्थी संख्या बढ़ो क्रम में रेरे ने निजी विद्यालय में विद्यार्थी संख्या बढ़ो क्रम में क्यों वहाँ दिलो ध्यान दिन रात नबनीकन संस्था को उत्तर उत्तर प्रगति को लगी संस्था को हित में संस्था को फायदा में रोको दिनचर्या तो बिताने भाई रब मे व्यक्ति यहाँ भाग चौतीस वर्ष अगड़ी एवं युवा अवस्था में विद्यालय संचालन करना सोरे थे वहाँ अभी सत्तरी वर्ष पुग्न भाई वहाँ को विद्यालय भी खत्म भो बिग्रियो राम होना सकेन भाई वहाँ को सब लगानी तो डुब्यो रेस को उपलब्धि कसले दिखा सब कमा भक यदाकदा कमा तर धर पर्सेंट अथवा सत्तरी पर्सेंट विद्यालय कमा एटा चाह रोजगारी दिया समय गुजारी रखे अवस्था मैं देखे अब ज्यादा ज्यादा यहाँ लैं सो छुटा यहाँ लेने पर्ने के कुछ या आम शिक्षक है जिस कार्यक्रम हे रहने वहाँ लद्यालय संचालक अथवा शिक्षा का अथोरिटी यहाँ आप खोजे विषय के अब देश में अगर परिस्थिति अलग सामूहिक जल्दो बल्दो समस्या रामी पछाड़ी हट्न हो रग्र रूप में सब मिले हमी इस परास्त कर हमी संस्थागत विद्यालय अगड़ी बढ़ा पर्च रबले ढुक्क भर अगड़ी बढ़ा होने मैं लग यहाँ को शैक्षिक सफलता विद्यालय को सफलता अानी बाबूर को सफलता को शुभकामना व्यक्त करद रहासम आईदी भाग यहाँ लिखे धीरे धन्यवाद हजूला यहांसम आए है मेरे एटा आप भावना राख्न दूंभक में पोखन दूंभक में यहाँ लूरी मुरी धन्यवाद दर्शक बीन वहाँ हो चंद्ररत्न साख्य एक शिक्षा का एक अग्रज साथ साथ ही वहाँ को नेपाल को शिक्षा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान ओम एजुकेशन एकेडमी का प्रिंसिपल वहाँसको कुरा सके अर्क श्रृंखला में वहाँ जस्त पात्र रुराकानी लीएर यहाँ बाज आने बाचा करते हमी संपूर्ण टीम बिदा चाहते नमस्ते फ्रंटलाइन शो को साथ में साउथ वेस्टर्न स्टेट कॉलेज वसुंधरा काठमांडू रिलायंस इंटरनेशनल अकेडमी सरस्वती नगर चाबहिल काठमांडू